ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് വൺ എക്സാമിന് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ പോകാലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ഒരെണ്ണം വരില്ലേ ആ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ എട്ട് മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന അത്യാവശ്യം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്ക് എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യാം ഇനി എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ എട്ടിലൊരാറ് മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കുക അത് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ആ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒത്തിരി പേര് കാണുന്നുണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മെയിലൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട് വ്യൂസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മിക്കവരും മറന്നു പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് ബട്ടൺ ആണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഫ്രീ ആണ് ഫോണിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റിൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം നോക്കാം സാധാരണ ഇതേവരെ വന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്നത് അത് ഒരുപാട് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല അത്യാവശ്യം ചോദിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എല്ലാം നോക്കി ക്യാപിറ്റൽ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി അഡീഷൻ ടു പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ഡെറ്റർ അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കി എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ അഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആവുകയും ചെയ്യും നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓൺ ക്ലോസിങ് അതായത് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറിക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സാധാരണ ഇതുവരെ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെയൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയും ഈ ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിലുള്ളത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടും താഴെയുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ആണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ആ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചെലവുകളും വരുമാനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ മോളിലെ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസോ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്കുള്ള ഭാഗമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അവിടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഐറ്റംസ് അങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ലയബിലിറ്റി അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കണ്ട പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുമോ ഇല്ല അഡീഷൻ ടു പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി അതും വരില്ല ഫേർണിച്ചർ അത് വരില്ല ഡെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരില്ല പേർച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സെയിൽസ് പേർച്ചേഴ്സും സെയിലും എന്തായാലും വരും പേർച്ചേസിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും പേർച്ചേസ് സെയിൽസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും സെയിൽസ് ട്രേ
സാലറി ഇതിൽ വരില്ല സാലറി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ വരുള്ള ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് പറ്റില്ല ബാഡ് ഡെറ്റ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും എഴുതണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതാന്നുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എഴുതണ്ട ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സൈഡാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് സെയിൽസ് എഴുതണം സെയിൽസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതാം സെയിൽസ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അഞ്ഞൂറ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് തരാറ് അപ്പോൾ ഇതേ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതാം രണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് ആ കുറവ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം നമുക്കപ്പോൾ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഈ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അഞ്ഞൂറും ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരം കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ടോട്ടൽ എഴുതിയിടാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ആ അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അത് നമ്മളിവിടെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം എഴുതാം എന്നിട്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കാരണം ഇതിന് നമുക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്ത ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതായത് ഇറക്കി എഴുതാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് എഴുതി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇനി ഇതിന് ഇവിടേക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റം വരുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരും നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇല്ല ഫേർണിച്ചർ ഡെറ്റർ ഇതൊന്നും ഇല്ല സാലറി സാലറി വരില്ലേ സാലറിക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനൊരു എളുപ്പമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടിയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഉള്ളത് ആ ഐറ്റത്തിന് നേരെ ഒരു കുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കാണുമ്പോൾ അവിടെ കുത്ത് ഇടേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സാലറി സാലറി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരും കാരണം അത് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സാധാ ദിവസം കൂലിക്ക് വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് വേജ് സാലറി ഓഫീസിലുള്ളവർക്കല്ലേ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സാലറി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വരും നമ്മൾ ഈ സൈഡിലാണ് എക്സ്പെൻസ് എഴുതുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇൻകം എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സാലറി വരും സാലറി എഴുതാം സാലറി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതാണ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതും എക്സ്പെൻസ് സൈഡിൽ വരും ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡ് ഡെറ്റ് ആണ് ബാഡ് ഡെറ്റ് എണ്ണൂറ് രൂപ പക്ഷേ ബാഡ് ഡെറ്റിന് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താ പറയണേ ഫേർദർ ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയിട്ട് നാനൂറ് രൂപ കൂടി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാഡ് ഡെറ്റ്സിനൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കണം അഞ്ച് ശതമാനം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സും നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ബാഡ് ഡെറ്റ് എത്രയാണ് എണ്ണൂറ് രൂപ അത് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാം ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എണ്ണൂറ് രൂപ ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളോട് ഫേർദർ ബാഡ്
പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഈ മുപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെറ്റ് കുറയ്ക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഈ വർഷം ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഫേർദർ ബാഡ് ഡെറ്റ് തന്നില്ലേ ഈ ഫേർദർ ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാനൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഈ ഡെറ്ററിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം മുപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറിൽ നിന്ന് നാനൂറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരം കിട്ടൂലേ ആ മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രൊഫഷൻ അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും അതായത് മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടണം നമ്മളത് കൂട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ബാഡ് ഡെറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റം ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എത്ര രൂപയാണ് എഴുന്നൂറ് രൂപ ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിനും ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ പ്രൊവൈഡ് ടു പേഴ്സൻറ്റ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സിലെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവിഷൻ കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഡെറ്റേഴ്സിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറാണ് ഈ മുപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാനൂറ് കുറച്ചിട്ട് മുപ്പതിനായിരത്തിലല്ലേ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് കണ്ടത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കിട്ടി അതായത് മുപ്പതിനായിരത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് പ്രൊവിഷൻ എന്നിട്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം ആ മുപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂടി കുറയ്ക്കണം ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടില്ലേ ആ ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റർ ചെയ്യാൻ അതായത് രണ്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ആഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതണം അത് നമുക്കപ്പോൾ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടാക്സസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഇതും ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാം ടാക്സസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഇനി എന്തൊക്കെ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നോക്കാം ഇതിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിലുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ലോണും മോട്ടോർ വെഹിക്കിളും ഒന്നും ഇതിൽ വരില്ല പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോണിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോക്കാം പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് ചെയ്യണേ ഈ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വാങ്ങിച്ച അതായത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വാങ്ങിച്ചേക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലം ആദ്യത്തിലുള്ള മെഷീനറിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിക്ക് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ ഇതിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വരും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി ഡിപ്രോസിയേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടായിരം നമുക്ക് കിട്ടി ഇരുപതിനായിരം മിനിറ്റ് പത്ത് ബൈ നൂറ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി എത്ര നാൾ ഈ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതായത് ആറ് മാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പതിനായിരത്തിൻ്റെ ആറ് മാസം ഉപയോഗിച്ച് ഡിപ്രസിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് പതിനായിരം ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് കാരണം പന്ത്രണ്ട് മാസമല്ലേ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ മെഷീനറിയുടെ ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരം കിട്ടി നമ്മുടെ പുതിയ മെഷീനറി നമ്മൾ വില എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരമാണ്
അങ്ങനെ റിസീവ്ഡോ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻകം സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ അത് നെറ്റ് ലോസും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സൈഡായിരുന്നു ടോട്ടൽ കൂടുതൽ അപ്പം അത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം എന്നായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കാം ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം അങ്ങനെ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാം അസെറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലയബിലിറ്റീസ് നോക്കാം ലയബിലിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ പതിനാറായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് എഴുതണം ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടില്ലേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അത് നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് അത് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാം എന്നിട്ട് ആഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് ടോട്ടൽ ഇവിടെ എഴുതാം അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ഏതാന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഫേർണിച്ചർ എല്ലാം അസെറ്റാണ് അസെറ്റാണ് അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം ലോൺ പതിനയ്യായിരം രൂപ അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയല്ലേ ലോൺ നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ലോൺ എഴുതണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എന്തായാലും വരും അതായത് ഒന്നുകിൽ ട്രേഡിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോ വരും പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് വന്നിരിക്കണം അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ സ്റ്റോക്കും എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളു നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അത് ഈ ലോണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വേണം ഈ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതാൻ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതാം ലോണിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്ര രൂപയാണ് ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ അതും കൂടി ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം നമുക്ക് അസറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പോകാം അസറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അസറ്റുകളെ എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഒക്കെ ആണ് ഈ ക്യാഷ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതാൻ നോക്കുക ഇതിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇരുപതിനായിരം രൂപയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പതിനായിരം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഡിപ്രസീഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഡിപ്രസീഷൻ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ കൂടെ അഡീഷൻ കൂട്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഡിപ്രസേഷൻ കൂടി കുറച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് അസെറ്റ് നമുക്ക് ഏതാന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫേർണിച്ചർ ഉണ്ട് ഫേർണിച്ചർ അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് അത് എഴുതാം ഫേർണിച്ചർ അയ്യായിരം രൂപ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡെറ്റർ മുപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഫർദർ ബാ ഡെറ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ന്യൂ പ്രൊവിഷനും കുറയ്ക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല ഒരു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് എങ്ങനെ എഴുതണേന്ന് നോക്കാം ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫർദർ ബാ ഡെറ്റും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പ്രൊവിഷനും ടു പെർസെൻറ്റ് പ്രൊവി
വേജ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് വേജിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുക അപ്പം ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അങ്ങനെ റിസീവ്ഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ അത് ഇൻകം സൈഡിൽ എഴുതണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സാധാരണ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കാറുള്ളൂ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോയി എല്ലാവരും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്